welcome student to the next session of elastic collision now in this session we will solve a very very important question aur aap usko dekhiye ki uska method kya hai question ko solve karne ka jo method hai us par focus kariye aur is tarah ka question humne liya hai jee mains ke examination se लिखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफी लंबा क्वेश्चन है मास एम मूव स्विथ With a velocity v and collides elastically with another. identical mass which is at rest which is at rest after collision the first mass moves with the velocity v by root 3 in a direction perpendicular to to the initial direction find the speed of second mass diagram is given before collision this is moving with velocity v and this m is at rest after collision first mass moves with velocity v by root 3 and this is your second mass to char answers hue hain question ke bahut lamba question hai lekin hum log karenge ise is method ko aap dhyan dijiye v by root 3 third answer v fourth answer root 3 <coughs> so you better note down this question it will take 5 to 10 minutes to solve this dekhiye sabse pehle hame ye manna padega ki second mass ki collision ke baad speed kya hai aur wo kis direction mein jata hai hame us direction ko bhi calculate karna chahiye kyunki ye head on collision nahi hai it is not a case of head on collision ye second mass hai aur ye aapka hai first mass proper se note kar lijiye as soon as you note it down you will move ahead
אוקיי. ओके तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं अब आप देखिए कि कैसे हम सॉल्यूशन इसका करेंगे अब देखिए ये जो फर्स्ट मास था इसका वेलोसिटी था वी ये था रेस्ट पर वेलोसिटी था जीरो ये सीन हो गया बिफोर कॉलेज और देखिए अभी फर्स्ट मास v बाय रूट थ्री वेलोसिटी से जा रहा है और हमने सपोज कर लिया कि सेकेंड मास v वेलोसिटी से जाता है और कितने एंगल पे जाता है थीटा एंगल पे जाता है तो हम इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे v cos थीटा एंड दिस इज v साइन थीटा तो ये तो पहली चीज समझ लीजिए अब देखिए ये होगी सिचुएशन आफ्टर कॉलेज ये सेकंड है और ये फर्स्ट है तो देखिए अप्लाइंग करते कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजोंटल डायरेक्शन अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया तो हॉरिजोंटल डायरेक्शन का मतलब तो आप समझते हैं ये रही हॉरिजोंटल डायरेक्शन तो इनिशियल मोमेंटम क्या था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एफ एम एफ एम मीन्स फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम था एम वी प्लस जीरो और फाइनल मोमेंटम था ये रहा सेकेंड बॉडी ये फर्स्ट बॉडी है ना फर्स्ट बॉडी का तो कोई भी हॉरिजॉन्टल मोमेंटम नहीं है क्योंकि वो कार्पेंडिकुलर जा रही है तो सेकेंड बॉडी का हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होगा कितना होगा एम वी कॉस्ट हमने वेलोसिटी सपोज कर ली वी डैश कर ली क्योंकि वी तो हमें दिया हुआ है तो ये कट गया तो v डैश कॉस्ट थीटा इक्वल टू v दैट इज इक्वेशन नंबर वन दैट इज इक्वेशन नंबर वन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है यहाँ बॉडी हम, हमें मानना पड़ेगा कि सेकंड बॉडी वी डैश वेलोसिटी से जाती है कॉलेज के बाद कुछ ना कुछ एंगल पे जाएगी ऑब्वियसली मोमेंटम को कंजर्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया तो स्टूडेंट परेशान हो गए सीखना चाहिए हॉरिजोंटल मोमेंटम क्या है ये देखिए ऑरिजेंटल वेलोसिटी क्या है सेकंड बॉडी की सेकंड बॉडी की ऑरिजेंटल वेलोसिटी क्या है आफ्टर कॉलिजन वी डैश और सीटा तो ऑरिजेंटल मोमेंटम क्या होगा फर्स्ट बॉडी का तो कोई भी ऑरिजेंटल मोमेंटम नहीं है This is very clear. अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन 
ओके इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम जीरो क्योंकि बॉडी जा रही थी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी बॉडी नहीं जा रही थी पर वर्टिकल अब दो बॉडी जा रही है एक तो ये जा रही है ऊपर एम वी बाय रूट थ्री और ये आ रही है नीचे माइनस एम वी डैश साइन थीटा सो एम वी डैश साइन थीटा अब ये एग्जाम क्वेश्चन है तो वी डैश साइन थीटा इक्वल टू ये दो इक्वेशन बन गए वी डैश साइन थीटा इक्वल टू वी बाय रूट थ्री दो बार रिवाइज करिए तीन बार करिए चार बार करिए वर्टिकल सोचिए ना वर्टिकल जो पहली बॉडी है वो ऊपर जा रही है तो हमने उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया और दूसरी बॉडी नीचे जा रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट कहा है नीचे की तरफ आई तो इसको नोट कर लीजिए अभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिर्फ एक स्टेप दूर है जिससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे वी डैश कॉस सीटा इक्वल टू वी कॉस सीटा और साइन थीटा को देख के सिर्फ एक ही बात याद आनी चाहिए सिर्फ एक ही बात याद आनी चाहिए कि साइंस पर थीटा प्लस कॉस पर थीटा क्या होता है वन होता है ये दो इक्वेशन जो आपने बनाए हैं आप इन्हें स्क्वायर एंड ऐड करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग Okay, if you are done with it, you can chat with me. अब हमारे एक दो equation आ गए, एक आ गया v dash cos theta equal to v, दूसरा equation आ गया v dash sin theta equal to v by root three, v by root three. ये सीखो इसको, दो बार करो, तीन बार करो. <coughs> तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कितना था v और दूसरा इक्वेशन हो गया v डैश साइन थीटा इक्वल टू v बाय रूट थ्री वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर v डैश स्क्वायर कॉमन ये हो गया फोर वी स्क्वायर बाय थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप अच्छे जानते हैं वन होता है तो v डैश स्क्वायर इस फोर वी स्क्वायर बाय v डैश विल बी टू v बाय रूट थ्री सो आंसर इसे हमसे पूछा नहीं गया है लेकिन हम चाहें तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। When we are in eleventh class, we should start solving numericals, क्योंकि numericals are the soul of physics. If we will not solve numerical, good number of numerical, then it is not possible for you to solve the physics. अब डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं अब देखिए सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं विडेश कैंसिल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री वैल्यू होती है एम थर्टी डिग्री की इसलिए ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री तो एक मिनट जरा पीछे चलते हैं ये देखिए 30 डिग्री से ओरिजिनल डायरेक्शन से 30 डिग्री से सेकंड बॉल मूव करेगी ये भी पूछा जा सकता है
and we have done it uh, just applied the conservation of momentum just go note kar lijiye ye bahut zyada important hai okay इस तरह से आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अब देखिए आप बहुत सारे हेडोन इलास्टिक कॉलेजन के इक्वेशन बना सकते हैं उन्हें याद रख सकते हैं पढ़ना पड़ेगा आपको अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लीजिए फोर के जी टू मीटर पर सेकेंड सिक्स के जी वन मीटर पर सेकेंड दे विल को लाइट कॉलेजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी वन इसकी वेलोसिटी हो गई वी टू पॉइंट वी वन एंड वी टू इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं जो सिंपल फॉर्मूला पे इससे बना सकते हैं आई एम जस्ट गिविंग यू दैंपल हाउ टू डू दिस ओके यू आर डन विद इट कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में एक कंटेंट दिया जाता है जिससे स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं देखिए जैसे देखिए टू बॉल्स ऑफ रेडियस आर एंड टू आर एक लैंग्वेज आई कोलाइट्स इलास्टिकली इसका मतलब देखिए डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो जो मास का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा बॉल का वॉल्यूम होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यू ये हो गया फोर बाय थ्री ये सिखा रहा हूं मैं आपको तो मास का रेशियो क्या हो गया वन इज टू एट तो ऐसे केसेस में अगर कभी ये लैंग्वेज आ जाए तो M1 को आप ले सकते हैं M और M2 को ले सकते हैं ए कई बार बॉल का रेडियस दिया जाता है तो आप क्या करिए वॉल्यूम का रेशियो निकालिए वॉल्यूम के रेशियो को किस में कन्वर्ट कर लेंगे रेडियस में तो इस तरह के लैंग्वेज को डी करना तो आना चाहिए <coughs> इसे नोट कर लिया आपने स्टूडेंट्स वी विल बी नीडिंग टू एक्स्ट्रा क्लासेस इन दिस वीक विदाउट एक्स्ट्रा क्लासेस विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट अवर स्केड्यूल हमें सर्कुलर मोशन करना है इन एक्स्ट्रा क्लासेस में we are under pressure there is no doubt but aapko ye attend to karna padega to itna aaj aapko elastic collision kara diya aap samajh gaye honge ki technique of solutions kaisi hai to fir milte hain agli class mein hamara topic hoga uniform circular motion we will be doing it in two classes kal hi ise shuru karenge aur सर्कुलर मोशन और कुछ बचे हुए क्वेश्चंस वर्क पावर पावर के एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन 
तो आप मेरे को सिर्फ दो क्लासेस दीजिए वीक में एक्स्ट्रा तो दैट विल बी एनफ ओके टेक केयर